Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, como é que está tudo ótimo No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 1 da história de Ana Francisca Bom gente, eu sei que eu estava sumida, mas eu estava descansando, descansando a mente, né? Tirando um tempo só pra mim, enfim, mas voltei, agora vou postar vídeo direto é, espero muito que vocês estejam gostando dessa novela Me desculpem a demora de trazer ela Porque realmente ela é uma novela que tem que editar bastante Porque ela é a principal, ela parece demais, gente É, é isso, é, espero que vocês gostem Antes de mais nada, esse é um reagindo Vai aparecer no decorrer do vídeo Haverá cortes no meio da novela Se você não gosta, infelizmente Eu te convido a se retirar do vídeo Porque eu tenho que aparecer bastante Pra não dar direitos autorais Porque se eu aparecer pouco O YouTube tira do ar Enfim, é isso eu Espero que vocês entendam Eu sei que quem tá comigo há muito tempo entende Então eu tô falando pra quem tá chegando agora É isso, então vamos pro vídeo Sabe que possamos conversar? Descobri uma maneira de fazer meu tio desistir. Posso visitá-lo hoje à noite? Estarei esperando. Com licença. Danilo já tá de olho pra arrumar o barraco dele. Fique vendo. O que será que ele quer falar? Hum, que capricho. Você tá se arrumando pra alguém? Pois é. É aquele rapaz. O Danilo resolveu as desavenças. Não, não é para aquele rapaz. A Aninha ainda fala que sofre. Se é dos encontros aí todo dia, um boy diferente. Não? Quero outra visita. Chegou a minha vez de dar o troco. Boa noite. Que lindas flores. Não fazem jus à sua beleza. Coloque num vaso, por favor. Homem, quando quer conquistar, né? Faz cada coisa. Depois, ó. Hum. E esse é o seu herdeiro. Paizinho mais simpático. Perdoe, meu filho. Ele não faz assim com ninguém. Deve estar com o ciúme da mãe. Menino Danilo, não foi com a cara dele, não, viu? Cheguei! O que esse sujeito está fazendo aqui? Diga o que esse sujeito faz aqui. Ele veio me visitar. Com hum, licença de quem? Dobre a língua, rapaz. Você está querendo se fazer bom moço. É o pior pilantra que tem na cidade. Tô aqui a convite da jovem, que é um primor de gentileza. Seja mais educado, você não pode ir entrando na casa dos outros latindo assim, feito um cão raivoso. Latindo. Quem você pensa que é pra visitar a Aninha, hein? Um pretendente, né, Danilo? Você não quer acabar com o casamento e logo arrumar outro. Alguém que eu convidei. Convidou? Isso é uma ofensa. Bote esse sujeito daqui pra fora. De jeito nenhum. Ele é meu convidado. E eu faço muito gosto da sua visita. Segura. Vem. Vem. Ai, Danilo, pelo amor de Deus, né? Não vai passar vergonha agora. Eu não vou brigar contigo. Tá primeiro. Não, eu estou com vergonha. Você é um selvagem. A senhora deseja que eu me retire? Não. Ele é meu. Meu convidado. Isso daí, meu filho, não precisa nem fazer teste de DNA. É a mini cópia do Danilo. Tu não é daqui, seu garoto. Esse garoto é dos meus também. Quando tinha sua idade, eu chutava assim. Parei, com essa gritaria. E pelo jeito é bem tarde, né? Pra tu tá assim com esse negócio na cara. Uma múmia. Zé, o que satisfação. Senhores, me desculpem. Viu, vinha. Está no par. Eu posso saber o que está acontecendo? Eu exijo uma explicação. Rapaz, você não tem que exigir nada, até porque você tá casando, né? Querendo casar, na verdade. Por que chamou esse sujeito pra vir aqui? Quem é você para exigir explicações? Eu sou o Danilo. Lembra que nós passeamos de barquinho? Falamos do futuro. Lembra? Eu nunca poderia esquecer. Agora me diga quem era ele. Sobrinho do banqueiro. Agora o Danilo já vai pensar que a Aninha já quer dar um novo golpe. Cláudio. Sobrinho do banqueiro. Eu já tinha visto esse sujeito pela cidade. Já briguei com esse traje. Então, Aninha, vai dar um novo golpe do baú? O quê? Não satisfeito em herdar a fábrica é um pedaço do banco. Não me ofenda! Tô falando, gente. Ai, Danilo, tem horas que não dá pra te defender, pelo amor de Deus, né? Quem me ofende é você. Eu mal viro as costas. Já convida um sujeitinho pra vir aqui te visitar. Mas o sobrinho do banqueiro. Vai embora. Leve essas flores. Vou embora sim, sua golpista. Bem feito, caiu. Quem manda ficar colhendo as conversas dos outros? Faz o que, meu Iana? <risos> O que é, amor? O que é, tia boquinha linda? Tá por de fora ouvindo a conversa, não é? O que parece, você estava por perto, dona Jezebel. Não, ouvi um bagulho e fiquei preocupada. Vocês querem ouvir sua cunhadinha? É uma golpista! Espere! Danilo, espere! Ai, mulher, um pouquinho de amor próprio, né? Depois de tudo que ele falou, tem que deixar ele cair fora. Já falei tudo que eu tinha pra falar com você? Não tenho direito de me acusar. Porque eu não tenho direito? Foi você quem mentiu primeiro. Como é que você tem coragem de dizer que eu menti primeiro? Nunca menti pra você. Para, né? Pelo amor de Deus. Tá mentindo até hoje que vai casar e nunca contou. Você não para de mentir. Mas é que eu não sei. Você está de casamento marcado com a Olga. Diz que me amava, vem me visitar com flores. Mas está de casamento marcado. Eu pretendia te contar tudo. Só fala, quer dizer, né? Me dá uma raiva essa enrolação, não conta logo. Encontra com a mulher várias vezes e não conta. Como eu posso acreditar? Eu devo achar que só está me falando tudo agora o que eu descobri. Você não se cansa de rir. Eu não queria rir de você. Eu juro. Eu queria te falar, mas eu não tive coragem também. Você tava com quatro pedras na mão? Tem a linha desse jeito. Às vezes ela nem pergunta oh. se é verdade. Ela disse que é isso e pronto. Põe na cabeça e já era. 
Eu não devia estar... Você me trocou pra dar o golpe do baú. Ainda tem coragem de me dizer uma coisa dessa? Depois de tudo que você me fez. Pare com as acusações que eu paro também. A gente tem muita coisa pra acertar do passado. Pois é, vocês só falam. De vez acertar logo, não. Eu fico só dizendo isso e já era. Briga e cai fora. Não agora. Vamos falar do presente. O presente não só. Você está de casamento marcado. Isso que você ficou fazendo charmes pra aquele rapaz. Ele, você queria botar ciúmes em... Queria colocar ciúmes nele, mas escolheu o homem errado. Ainda, ainda além de pau, o mal ainda é feio. Ciúmes de mim? Não se aproxime. Vá procurar sua noiva. Eu vou procurar Olga. Vou desmarcar esse casamento agora mesmo. E se eu desmarcar esse casamento? Nós dois podemos ter uma conversa séria? Tem ninguém entre nós. Ai, Danilo, não espere por isso, tá? Porque vão colocar coisa na cabeça da Aninha e ela vai acreditar, lógico. É outra piada? Até quando você vai achar que eu quero fazer piada com você? Não é uma piada. Eu vou procurar Olga agora e depois eu volto. Volte, mas só volte quando desmarcar o casamento. Então ele não vai voltar aí nunca, né? Porque a Olga nunca deixa ele desmarcar, coitado. Será que ele vai desmarcar o casamento? Não devo ter esperança. Se ele estiver falando a verdade, seria tão bom. Voltasse com um sorriso nos lábios, livre pra mim, que eu pudesse amar novamente. Apesar do tempo ter passado, a Aninha continua a mesma, coitada. Tudo que ela fala, que falam pra ela, ela acredita. É você, Daniel. Sua voz tá tão fraca. Tá se sentindo bem? Às vezes eu vejo tudo escuro. Você tem vindo tão pouco. Eu não queria te perturbar. Eu queria ter uma conversa importante com você sobre o nosso casamento. Pronto, falou em casamento, a outra já vai desmaiar, né? Como sempre, fingida. Conversa importante. Eu tenho baralhando as palavras. Não sei se posso ter uma conversa importante. Você não está se sentindo tão bem assim. Será melhor adiar o casamento? Adiar o casamento? Ah, ah, é. Oxe, não era você que estava fraca aí, acabei de morrer. Tá muito forte, viu? Eu volto amanhã. Eu quero um beijo. Agora o Danilo tá no papo. Sonhando acordar. E a senhora já voltou? Nem te conto. E você e o Danilo? Nenhuma novidade, né, minha filha? Brigaram, como sempre. Dona mocinha, ele garantiu que vai se separar da Olga. Vai desmarcar o casamento? O que devo pensar? Se ele disse que vai desmarcar, é porque ele vai desmarcar o casamento, sim. Uma mentira desse tamanho não pode durar muito. Acho. Pois é, né? Ainda mais num lugar desse. Porque tudo que faz, o povo sabe. Rapidinho chega a notícia. Que ele tomou uma decisão. Acha de verdade? Se ele desmarcar o casamento como prometeu, porque está sendo sincero. Mas e você? Se ele desmarcar, quiser assumir um compromisso com você, você aceita? Aceito sim. Será a prova de que estou precisando. Eu me caso com ele. Pena que tudo que você quer é errado, né? Porque ninguém gosta de você. Todo mundo quer acabar com sua vida. Não sei o que você faz nesse povoado ainda. Flores, pra mim? Quem haveria de mandar flores pra senhora? Não se enxerga, Ana. Se for pra mim, eu jogo na cara de quem mandou. A dona Ana Francisca. Mamãe, o que houve? Flores. Ultimamente, Ana Francisca tá muito paquerada. Não sabe quem escolher. De quem são? Espere. Do Sebastião. Agradecendo os momentos agradáveis que passou. Mesmo um cavalheiro. Pelo visto, gostou das flores. Esse rapaz é muito gentil. Por enquanto, minha filha, aproveita. Ele só tá lhe conquistando. Depois você vai ver quem ele é de verdade. Eu, no seu lugar, desistia de ouvir essa conversinha do Danilo. Se fosse eu receber um buquê de flores tão lindo, eu não ia ter dúvida. Mas o Danilo prometeu que vai desmarcar o casamento. Prometer, ele até vai prometer, né? Agora cumprir que é bom nada, porque a Olga não vai deixar. A senhora ontem disse que achava que ele vai desmarcar. Achar, eu acho. Mas você tem que dar um prazo. Pode ficar esperando o resto da vida. Eu devo encontrar com ele mais tarde. Vou exigir uma decisão. Tu vai exigir o quê, mulher? Tu vai brigar com ele e vão sair um com raiva do outro. Você parece bem melhor. Ainda estou muito fraca. Como tenho que escolher o vestido, sacrifiquei. Não precisam se preocupar tanto assim. Quero estar como uma princesa. Querida, pelas suas atitudes, você tá parecendo uma bruxa, não é uma princesa, não. Quero um bolo de chocolate branco. Dois noivinhos em si. Eu penso. Ai! Que foi, ó? É, Danilo, pelo jeito você vai voltar sem terminar esse casamento de novo, viu? Toda vez que sinto uma dor assim, eu fico pensando. Acontecer alguma coisa. Olga, não fale assim. Aconteceu pior, eu já quero estar casada com você. Bom, Olga, fique nessas ideias e fique doente de verdade, não fala nada. Renata, você, Sejam bem-vindos. Me perdoe se estou ocupada. Minha filha Olga está de cama. E o noivo dela, o Danilo? Danilo? Sim. A Fátima ele tá sempre me perseguindo, né? Olha o pernelongo. Ele está com ela. Estão discutindo os preparativos do casamento. Fico feliz que tenha vindo. Danilo, quero saber. Cumpriu a sua promessa? Desmarcou o casamento com a Olga? Mulher, você já percebe pela cara de sonso dele que ele não desmarcou, né? Por quê? Fica vendo, a Aninha já vai acreditar e já vai odiar o Danilo. Vamos lá, eu conheço o dono. Não, vamos pegar o pilantra. O que ele tá fazendo com
Olá. Márcia, que bons ventos hum. atrasem. Eu vim saber se é o senhor que tá fazendo o terno. Se não fosse a Márcia, ele nunca ia descobrir se ele fez o terno ou não, né? Porque a Bíblia conhece todo mundo. De casamento do Danilo. Por que você quer saber? Porque eu, o meu primo também tá fazendo um terno. Eu não queria que fosse do mesmo pano, ficar feio na igreja, ah, né? Ah, claro. Esse é o terno do Danilo. Está prontinho para a primeira prova. Tá vendo, gente? Ela nem perguntou o Danilo. Ela já botou na cabeça que ele realmente vai casar, né? Porque ela não pergunta a ele para ele dizer a verdade. Terno, homem sempre faz. Oi, minha, que foi? Desculpe, Márcia. Mão na garganta. Ele já mandou fazer o terno. Terno, homem sempre faz. Tá calma. Mulher, não tira conclusões precipitadas. Minha raiva dela dessa novela é essa. Ela acha que ele fez tudo. Ela não pergunta primeiro. Se ele já encomendou as alianças, aí sim. Tenho certeza que ele tá te enganando. Vamos lá. Olá. Que joias lindas! Em que posso ajudá-las? Minha amiga Olga vai se casar. Pelo amor de Deus, né? Qualquer um pode vir me mandar fazer as alianças, como foi a tia dele que mandou, não foi ele. Tá muito curiosa de saber o noivo dela. Já encomendou as alianças. Não posso contar. E o noivo fez segredo porque quer fazer surpresa. Dizer que ele já encomendou. Sim, as alianças foram encomendadas. Mas não foi por ele. Você não vai perguntar ele pra saber. Já botou na cabeça e já era, né? Ninguém tira. Gostei muito desse trabalho. Por quê? Acho tão bonito escrever o nome dos noivos. Eu terminei a primeira. Olga e Danilo com amor pra sempre. Esse pra sempre aí, meu filho, não vai durar nem pra semana que vem. Enfim, né, gente? Que raiva da Nia é essa? Ela não vai perguntar do Igor pra saber, tipo, tirar da boca dele o que ele vai dizer. Não, ela já botou na cabeça que ele fez isso e já era. Ela não quer papo mais com ele, ela já odeia ele pra sempre. Aí depois fala que não pode confiar em ninguém. Ela só não confia no Danilo, porque nos outros da rua ela confia em tudo. Enfim, eu fico revoltada, né, gente? Porque eu não posso fazer nada, faz parte da novela. É, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Pra me saber que vocês gostaram, deixa o like. Seu like é muito importante no vídeo, gente. Vocês não imaginam o quanto. E me desculpem a demora. É, eu já expliquei, porque eu preciso tirar um tempo pra mim. Às vezes, tipo, eu encho muito a cabeça e é melhor... Ai, eu juro, eu Aí eu dou uma afastada, porque às vezes a gente não tá nem no clima de gravar, né? Mas é isso, gente. Vocês sabem porque eu apareço bastante. Se eu não aparecer bastante, o YouTube tira o vídeo do ar. E, infelizmente, eu tenho o outro vídeo da parte 10 que eu postei, eu tive que apagar e editar todo de novo. Por causa que deu direitos autorais no vídeo todo e eu apareci um, um pouco. Tipo, eu apareci muito, mas não apareci tanto. Aí, então, por isso que eu apareci mais nesse, porque realmente o YouTube não aceita a gente posta novela. Aí eu tive que apagar e cortar tudo de novo, porque bastante, deu maior trabalho, por isso que eu prefiro aparecer muito do que não aparecer da dias atrás e eu ter que cortar e a novela ficar sem sentido, né, gente? Eu espero que vocês entendam. Eu sei que quem tá comigo há muito tempo entende, então esse é o motivo de aparecer. Gente, eu falo muito, mas eu preciso falar muito, senão eu não consigo postar, entendo, pelo amor de Deus, muita gente comentando que eu falo demais, mas eu tenho que falar. Infelizmente, vocês querem que eu fique muda, só assim, ó. Não dá, né? Enfim, é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Eu espero que vocês me entendam e que vocês gostem da novela. E até o próximo vídeo. Tchau!